皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は、相対主義者の血が騒いだという話をしたいと思っています。まあ、相対主義とは何かっていうと、すごくまあ簡単に言うと、まあ、世界っていうのはその、まあ、人間の数とか、まあ、生物の数だけあ,れあって、真実もまたその生物の数だけあるよねとだから唯一の答えとかってない答えは人それぞれだったよねみたいなそういう立場のことを言うんですけれども、まあ、考えれば考えるほどそこに行き着いてしまうっていうね、えー、のがありますとでまあ時代的にもですね、まあ、ここが尊重されてっていう感じで、まあ、相対主義が進みまくっている世の中かなというふうに思っていて、まあ、ある意味、まあ、何でもありとも言えるというところで、まあ、社会がねこうある種まとまっていくみたいな意味合いにおいてはマクロな意味においてはこの相対主義っていうのはよほど自立してというかミクロとマクロが見る個人でないと調和みたいなものは取れていけないだろうなと思いつつ。一方でじゃあその何か答えがあるというところでマクロこれが答えだってことにしてしまった時にミクロに幸せが来るみたいなところがあって、まあ、結局難しいなと、まあ、本質はやっぱりそのありとあらゆるミクロな、えー、別々の世界が混じり合って大きな一つの世界を作っているっていうのはあると思うのでどこまでいっても相対主義そしてそれが結果としてマクロ何かを作り上げている。一つの状態であるっていうのは、まあ、僕が見ている世界なんですけども、まあ、この間ね対話をしていたら結構ねもう答えたみたいな感じで言ってる人がいてそのなんていうのかな、まあ、ある意味その絶対主義的な考え方ですよねそのみんなに答えがあるではなくてもうその人が言った答えがもう答えなんだっていうことを言っていて、まあ、自分が信じた意見っていうのを決して曲げようとしなかったんですね。まあ、そういう人が現れるとですねあの、まあ、ただそういう人っていうだけであればそのもう話しするしてもしょうがないなっていうところでいわゆるなんだろうな答えがあるんだったらもう話す必要ってないですよねただ答えなんだから話し合って何かこうかもねああかもねとかっていう議論の余地はなくて答えなのでもう以上でいいと思うんですけども対話の場である以上はですねいくら答え風にですね意見をね言っていても。それぞれぞ答えがあるよねという,なんていうのかなその絶対的な意見を相対化するっていうことをですね試みるわけですね僕はですね対話の場ですのでやっぱりいろんな意見があるというそのみんなの答えがあってその中でこの場の答えを出すのかどうかは別として場で考えようよっていうみんなが一人一人答えを持ってるんだけども、えー、みんなでちょっと考えて改めて考えてみようよっていうのが対話かなというふうに思ってますので、まあ、絶対的な絶対主義的な意見っていうのが出てくると僕僕は結構ね相対主義者の血が騒いでですね何て言うのかなちょっと前に言いましたけども私にとってそれは正しいえでもあなたにとってそれは間違っているあなたにとってそれは正しいでも私にとっては間違っているみたいなそういう話をしたと思うんですけどもまさにそれが相対主義的な考え方であるというかこれは正しいことだだからそうでない人は全員間違っているみたいなロジックをこう振りかざす人っていうのは結構いるんですけどもそういうちょっとなんか絶対主義的な意見っていうのは僕は結構ねバトルはしないけども何ていうのかなそこに対してこう立ち向かっていってしまうところがありますね対話の場においてはですで日常においてはですねそういったちょっと絶対主義的なというか思い込みがちょっと強いみたいな人に関しては、えー、とスルーしますねもう議論の余地なしということで、えー、会話をしないというあこの人はそう思ってるんだなということを受け止めるだけということで言い返したりは何もしないんですけども対話の場ではですねやっぱりそこを、えー、ちょっと相対化する方向にですね働いてしまうと相対主義者の血が騒いでしまうというところがあるかなと思ってますでまあなんだろうな、まあ、時代的にはですねやっぱりそうやって一人一人のみんな違ってみんないいよねじゃないけどもみんなそれぞれ考えがあるよねみたいな。みんな違うものを見てるよねっていう方がスタンダードというか主流かなというふうに思いますんで、まあ、こういう話をしてもそういうなんか思い込みが激しい人っていうのは差別主義者で、えー、っと何て言うのかなになりがちでとかっていうね思い込みによって誰かを否定してしまうそのうん例えば何男はこうだとか言った瞬間ねその性差を絶対視してしまうみたいなことがあったりするわけじゃないですかそんなよりは男とか女とかじゃなくてみんな個人差あるよねみたいな考え方の方が受け入れられやすい。
、まあ、時代かなというふうに思っているんですけどももう一歩掘り下げた時にその僕はかなりその相対主義的なところに全振りしてるっていうぐらいあの相対化しすぎて何ていうのかなまあ、それはそれで課題だなと僕は思ってるんですけども多くの場合ですねそこまで相対に振り切ってないかったりするしある部分によってはちょっと絶対主義的にというかちょっと思い込みというかねこれに関しては絶対こうだとかって思ってるところがあるっていうそういう人によってもですねグラデーションがあるかなと思うんですよね何でもかんでも答えがあるって思ってるわけではないけどもこれについてはこうだっていう強いあの譲れないというか曲げられない意見みたいなのがあったりもするのかなと思ったりするので。絶対主義者か相対主義者かっていうことではなくて結局どこかそのグラデーションの中で絶対主義的なパラメーターが振ってしまう時えそして相対主義的に振ってしまう時みたいな感じで場面によってもやっぱ変わってしまうだろうなというふうには思いますねなのでえっと何でもかんでも相対化すればいいってもんでもないしまあ何て言うかな絶対化するっていうのはまあ,あんまりいいことではないかなと思う一方で何でもかんでも相対化すればいいってもんでもないだろうなと思いながらそのグラデーションの中でこう対話を重ねながらバランスを取っていくっていうことが大事だし何よりそういうことをですね日頃無意識でやってるんだろうなというふうに思いますんでそうやって対話の場で言語化しながらあ今ここら辺に自分は、えー、置いているなっていうのを認識するってことはね、えー、とても大事なことなのかな大事なことというか、まあ、対話の価値なのかなというふうに思ったりもするので言語化されることによってですね、えー、とやっぱ見えてくるものまた言語化されることによってそぎ落とされるものいろいろありますけども、まあ、言語化する面白さ対話の面白さというのは一つねそこの何て言うのかな自分を客観視できるというか無意識の自分が顕在化されていくみたいなところはですねとても面白いなというふうに思ったりしますね、まあ、何言ってるか分かりませんけども、まあ、相対主義者の血がですね対話の場ではとても、えー、こうねたぎってくるよっていう、えー、自覚をしたというお話でした本日は以上ですまたお会いしましょうさようなら。